Quindi benvenuto a tutti e vi ricordiamo che questo video lo potete vedere su YouTube, sul nostro, sul nostro canale Missione Anima.it, quindi potete rivederlo, mandarlo anche noi dopo, ve lo inoltriamo per rivederlo, per mandarlo agli amici, alle persone che desiderate. Esatto, trovate tutto sul canale Missione Anima, ricordatevi di mettere il like alla pagina e, la e selezionare la campanella così verrete avvisati istantaneamente direttamente sul vostro cellulare quando caricheremo la registrazione. Esatto, esatto. Bene, quindi adesso oggi parliamo delle energie spirituali del mese di, diciamo, del mese del Sagittario, perché non è solo il mese di dicembre, è già iniziato attorno al 22, 21-22, nel momento del cambiamento dall'energia dello Scorpione verso l'energia del Sagittario e noi ci piace molto parlare di questo che è l'energia proprio spirituale del mese, che cosa cambia animicamente per tutti noi. Certamente il cambio è abisale, è enorme, perché passiamo da un'energia scorpionica, quindi bella, densa, profonda, dove abbiamo dovuto anche risolverci dentro e andare a toccare quella forza interiore per poter tirar fuori noi stessi e per poter anche affrontare le situazioni che si sono presentate che non sono state facili. Mm -hmm. Affrontare i rapporti, affrontare esperienze e situazioni che comunque sono state complesse. Certamente nel momento in cui si passa, no? ah, tra l'altro, tra l'altro, torno un passo indietro, questo mese dello Scorpione è stato fatto anche con l'eclisse, quindi dava una potenza a tutta questa forza emotiva che va proprio a elaborare traumi inconsci del passato in modo molto eh, profondo. Certo è che dallo scorpione si passa al segno del sagittario, no? che è tutta un'altra veduta, tutto un altro punto di vista. Passiamo da un segno appunto d'acqua, eh, che è il mondo dei sentimenti e delle emozioni, a un segno di fuoco, no? che è un, un elemento intimamente legato alla volontà e all'allegria, l'allegria di vivere, di essere, di esistere, di esistere. E da questo punto di vista non c'è solo il passaggio del sole, quanto anche Mercurio e Venere sono nel segno del Sagittario. Quindi una grandissima espansione, un momento dove proprio cambia completamente il tipo di energia dal 21-22 e soprattutto dal 23 novembre è capitato questa bellissima luna nuova nel segno appunto del Sagittario, Sole, Luna, Venere e Mercurio nel Sagittario in un aspetto armonico verso Giove, no? che è il pianeta tra l'altro che regge il Sagittario. Quindi Adesso Sara ci racconta che cosa è questa bellissima espansione, apertura, questa sensazione di finalmente riuscire a venirne fuori. Esatto, esatto. Quindi abbiamo capito che abbiamo cambiato un po' musica, sinfonia, eh, siamo usciti dal mese eh, denso che è stato quello dello scorpione e da un punto di vista spirituale, no? Perché queste sono le nostre previsioni. Eh, che cosa ci chiede questo mese? Allora, facciamo sempre un passetto indietro. Il mese scorso, da un punto di vista spirituale, ci chiedeva il mese per tutti 
tutte le sue peculiarità specifiche che capitavano solo questo anno 2022 nel passaggio del sole nella costellazione dello scorpione quindi come ha ben detto Gra ad esempio il fatto che coincidesse con le eclissi ed altre situazioni astrologiche di cui abbiamo parlato il mese precedente ci chiedeva di espandere la nostra consapevolezza la nostra coscienza hm? da un punto di vista verticale nel senso di andare proprio nel profondo con un lavoro sicuramente incentrato sulle emozioni perché il, lo scorpione è un segno d'acqua però di andare oltre hm, in un senso di scendere nelle profondità andare nel profondo quindi andare alla sostanza delle cose non essere leggeri leggiadri superficiali e anche di affrontare avevamo detto un po' le nostre paure quel mostro nell'armadio quello scheletro nell'armadio scendere un po' nel nostro scantinato a vedere cosa abbiamo lasciato lì per paura un po' di affrontarlo perché anche se ci costava questa fatica no? Mm, questi di affrontare i nostri timori le nostre perplessità i nostri dubbi tentennamenti ci avrebbe dato in cambio questa scoperta della verità che ci avrebbe portato ad essere più liberi a liberarci da vincoli e catene e questo era la richiesta spirituale no? dell'espansione di coscienza del mese precedente se questo lavoro è stato fatto ed è stato compiuto bene o quantomeno è stato iniziato perché nulla dice che deve essere iniziato compiuto e finito e risolto nello stesso mese però già solo essere scesi in quella cantina aver preso coscienza consapevolezza aver detto sì va bene voglio smettere di non vedere no anche solo fare prendere atto di certe situazioni che magari per essere risolte, ci vuole il suo tempo, eh? però solo aver fatto quel passo, no? essere andati oltre le proprie paure, aver preso consapevolezza, ci ha creato effettivamente una sensazione di libertà e di spezzare le nostre catene molto forte, di poter andare oltre. Ed ecco che si apre questo mese eh, che ci chiede spiritualmente un'espansione della coscienza questa volta orizzontale infatti il segno del sagittario è un segno no, che guarda sempre verso l'orizzonte no? guarda sempre lontano si dice che è il segno del viaggiatore anche se questo viaggio non è per forza fisico ma può essere anche simbolico no? metafisico eh, spirituale di conoscenza di coscienza cioè andare oltre questa volta l'andare oltre è molto diverso dal mese scorso andare oltre è appunto diciamo in senso orizzontale quindi non andare nel profondo nell'intimo eh, affrontare le proprie paure andare oltre significa espandere i propri confini andare oltre i confini andare oltre ciò che si è sempre fatto perché è sempre stato così andare oltre quello che la gente ci dice che possiamo fare punto no quello che la gente ci disegna no ehm, cercare di vivere in modo appassionato sentirsi vivi esprimere la propria volontà di espansione ehm, quando si dice andare oltre espandersi in questo senso gioviale per godere la vita no per esprimere noi stessi adesso che abbiamo spezzato queste catene no e non ci sentiamo più ripeto questo spezzare le catene può essere anche un movimento un po' lungo no perché a seconda di quello che ho trovato dentro di me o della verità che ho scoperto non, magari non è stata risolta nel mese precedente però è importante il salto di coscienza è importante la consapevolezza perché se io so con tutto che magari appunto devo finire di scendere a patti o, 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 o integrare quello che ho scoperto adesso so e sono cambiato sono diverso e trasformato non mi sento più che mi devo limitare o che eh, posso limitarmi no no io mi sento che mi voglio e desidero espandermi andare a provare esperienze nuove sperimentarmi in posti in spazi in luoghi inesplorati conoscere nuove persone mh, farmi pubblicità ehm, proprio portare me stesso fuori senza paura fuori da cosa fuori da quello che è sempre stato dove mi ero rinchiuso per paura per timore pensando di non essere libero di poter andare oltre determinati confini no e, e questo è quello che ci chiede questo mese 
e ricordiamoci anche che questo desiderio molto forte no? del sagittario che è dominato da Giove, del espandersi, del fiorire oltre confine, no? pensiamo non so, all'espandersi dei commerci, dei propri commerci, all'espandersi della propria personalità, all'espandersi della propria conoscenza, questo desiderio no? di espansione, di andare oltre, di conoscenza, ehm, di gioire della vita ci chiede in automatico che cosa? Di sentirci un po' più grandi rispetto a situazioni, fatti e cose che potrebbero fermarci. Che cos'è che ci ferma nella vita? Ovviamente, chiaramente, la paura, che ne abbiamo già parlato, oppure altre cose che ci fermano nella vita e non ci fanno andare avanti sono i conflitti, no? I rancori, eh, le contese, eh, le dispute, no? Quella cosa che ci è rimasta un po' qua e non ci fa andare avanti perché la mia testa va lì e eccetera e questo è un mese invece all'inizio come si apre che ci rende ci fa sentire un po' più grandi di certe cose perché abbiamo più forte di noi il desiderio di andare oltre di andare avanti giusto Gram? Giusto giustissimo ed è bella questa cosa no? Questa cosa di non volere fermarci nei dettagli no? In quelle così però tu hai detto sì però no? Andare oltre e questo in realtà si può fare si farà è una cosa che tutti abbiamo come il seme dentro di noi soprattutto nei primi 15 giorni diciamo di questo di questo mese no esattamente fino al 7 8 dicembre perché eh, a metà mese appunto quello che capita è quello che capita in tutti i mesi no non è che capita solo adesso è solo che adesso capita con delle condizioni astrologiche peculiari dove c'è eh, questa luna piena collegata a Marte mm? e già sappiamo che Marte è il dio della guerra, no? Marte è il dio delle dispute ed è nel segno dei gemelli, quindi anche tante chiacchiere, tante cose dette, no? Anche mh, quando uno, cioè quando si sparla troppo, no? quando si, si parla anche alle spalle delle persone, oppure come ben diceva Sara, quando uno passa sopra determinati limiti di alcune persone, però probabilmente lo fa eh, dimenticandosi o tralasciando il fatto di mettere dei limiti mm? perché io posso passare sopra determinate cose se il mio carattere me lo permette no? se la mia interiorità è ehm, in linea a questo fare però non posso farlo semplicemente dimenticandomi e lasciando le cose lì perché se così ho fatto questo sarà un momento di tensione perché questo sarà un momento um, e, e sarà proprio la luna piena che già sappiamo che sono per 3-4 giorni dove sarà importante delimitare i limiti, no? dare una forma a, a questo aspetto di aver passato sopra, cioè io ci passo sopra ma questa cosa a me non va bene. Mm, sono capace di digerirla, sono capace di non stare particolarmente male, però ti faccio capire che a me questa cosa non mi va bene, perché interiormente saper mettere dei limiti è in qualche modo saper darsi dei confini mm, e rispettare se stessi e rispettare gli altri. Quindi questo è un momento molto importante da un punto di vista socie, della socievolezza, no? perché stiamo parlando di un asse legato all'altro, gemelli, sagittario, legato al sociale, 
parlo con te, mi comunico, sono parte di te, sì. Però allo stesso tempo io la penso in un modo, tu la puoi pensare in un altro, ma non mi puoi passare sopra, no? E mi do questo valore e imparo a darmi questi limiti a me stessi, a me stesso e agli altri. Esatto, esatto. Guardate che stiamo parlando di un concetto veramente importante, infatti ci torniamo un pochino e lo mastichiamo con un esempio, eh, perché è mh, molto sottile spiritualmente, no? perché di solito a livello spirituale quello che ci auguriamo a noi stessi e per gli altri è di passare sopra le cose, no? non stare lì a soffrire, a rimuginare, ad indicare, e allora in teoria una volta che uno riesce a soprassedere, andare avanti è tutto risolto, invece no, No. Mm. e sono proprio le cose che in seduta ci, ci capitano di più perché ovviamente le persone che vengono a um, studiare la propria missione, a sentire il proprio oroscopo, a fare una canalizzazione sono persone che sono in grado di avere un cuore che si senta abbastanza grande da soprassedere a dei torti no? ed è lì che bisogna lavorare infatti perché non è sufficiente quello nel senso, voglio essere proprio chiara, se uno è in rapporto con una persona no? che sia un amico, il fidanzato un parente, questa persona gli ha dato tanto e l'ha fatto stare molto bene però a un certo punto gli fa un torto un torto di un certo peso e io eh, mi sento che alla fine voglio appunto vedo in grande no? un po' da sagittario vedo in grande vedo tutto il bene che mi ha dato per questo torto per questa cosa tutti sono fallibili tutti inciampiamo voglio andare oltre proprio un mio autentico desiderio e glielo comunico non voglio fermarmi qua a perdere tutto per una, per una cosa così no? Eh, ma badate bene che questo movimento se è fine a se stesso e significa quindi allora ho cancellato alla lavagna, sulla lavagna tutto quello che è successo quel giorno del torto e vado avanti come se non fosse mai accaduto questo non va bene perché non va bene perché non è reale quella cosa è accaduta e ti ha mostrato un lato di quella persona che non ti aspettavi o di quella situazione perché tale quale con una situazione con un lavoro no non posso dire cavolo questo lavoro mi dà così tanto per quella cosa brutta faccio finta che non esiste no non è che non devo fare finta che non esiste no è che non ho visto anche se sto usando il cuore quella cosa è accaduta mi ha svelato quella realtà e quindi a quel punto io posso dire guarda ci voglio stare a desidero starci dentro lo stesso ma lì ci mettiamo un bel limite io quella cosa di te l'ho vista mh? senza portare rancore senza chiedere perché per come perché ho capito e siamo tutto quello che siamo ti ho perdonato sei caduto è stato però ho capito e quindi metto un bel limite lì non possiamo illuderci che sia come se non è mai successo, questo è un po' il discorso, no? Poi certo che dipende anche da chi abbiamo davanti, se la persona che abbiamo davanti ci dice o la situazione o il lavoro, va bene, voglio rimediare, aiutami a capire perché faccio questa cosa, questo è tutto un altro fatto, ma parliamo della generalità dei casi dove l'altra persona o quella situazione non ha desiderio di cambiamento, no? E noi desideriamo, comunque questo è bello, Andare avanti, non fermarci lì perché sia che vogliamo davvero continuare con quella relazione o con quel lavoro o con quella situazione, passione, o sia anche perché la vogliamo interrompere, però non la voglio interrompere male perché comunque mi ha dato più bene che male, ci siamo capiti, no? Ma non posso far finta che non è successo. E questa è una cosa importante perché mettere limiti e confini, guardare la realtà è importante nel mondo spirituale perché significa rispettare me stesso, rispettare l'altro perché ti dico io ti vedo per ciò che sei, non faccio finta che non sia successo e quindi che tu sia un altro e vado avanti lo stesso, no? Vado avanti sapendo chi sei. È un concetto importante che verrà molto fuori con questa tensione di quella luna e che come ha ben detto Gra, io ho fatto molti esempi personali nel mondo intimo no, della persona, potrebbe anche essere trasposto a livello sociale, ok? Quindi in movimenti più ampi. Sì, i movimenti sociali è già tutto molto più difficile la gestione, no? Perché mi sento dentro a un ambito dove 
sembrerebbe, perché non è mai così, no? Ma sembrerebbe che non ho tanta forza, tanta possibilità di azione personale, anche se un partito politico o un paese o una famiglia si fa eh, di persone, no? E quindi è impossibile che io non abbia forza, solo che eh, un, un conto, un rapporto a due, un conto è quando certamente il sociale è molto più ampio e quindi vengo coinvolta in situazioni sociali dove il mio parere si sì, conta, però ce ne sono tanti quelli degli altri, no? E anche qua possono capitare determinate informazioni perché ricordiamoci che Gemelli Sagittario è proprio un asse intimamente legata all'informazione e quindi con questa opposizione troveremo opposizione di informazioni e eh, gente molto arrabbiata proprio davanti a queste opposizioni, no? E delle volte cose non dette bene, cose dette con, con, molto, con, con molta situazione, no? Proprio di rancore che rimane dentro. Quindi bisogna fare un po' d'attenzione e semplicemente gestire i limiti in questa, perché di limiti si tratta in questa opposizione, no? E eh, comunque si tratta di un bellissimo segno del Sagittario che eh, in realtà certo è ehm, tutti i segni mobili no? che sono sagittario gemelli vergine pesce in questo periodo sono stati messi eh, parecchio in difficoltà per quanto riguarda soprattutto al discorso dei limiti perché ehm, lo sappiamo che alcuni individui nascono con una natura più ferma, alcuni una natura più, più mobile, alcuni, un, alcuni una natura ancora più attiva e quindi tutta questa differenza rende per esempio i segni mobili, questi quattro che vi ho parlato prima, in un momento di difficoltà perché devono proprio reagire per quanto riguarda i propri limiti, dire io ci arrivo fino qua, ok? Questi due, questo, questa energia che troviamo in questo momento nel cielo è un'energia duale ed un'energia che ha bisogno di dirigersi verso un obiettivo e questo mese ci troveremo davanti a questa scelta, una scelta che appunto è sia personale sia sociale. Esatto, esatto, ehm, perché poi ricordiamoci che questa lunazione particolare appunto si, si forma dopo 15 giorni che abbiamo montato questa forte volontà di espansione giustissima e sacrosanta e che a un certo punto si scontra con questo paletto come capita tutte le volte no? che, come detto, che il sole attraversa la costellazione del Sagittario solo che questa volta lo fa trigono a Saturno congiunta a Marte no? e quindi ci saranno queste chiacchiere queste informazioni che trapelate rivelate che arrivano all'orecchio sicuramente dette male perché c'è quel Marte lì sicuramente anche dette malintenzionate nel senso per portare guerra però è un trigono a Saturno quindi non sono informazioni così buttate per aria che magari descrivono una situazione passata su cui qualcuno ci ha preso in giro ed è come se noi desiderassimo andar, andare avanti perché siamo stanchi perché vogliamo andare a guardare il futuro basta pensare a quel che è stato quel che è successo no un po' come ho detto prima sulle situazioni personali possiamo immaginarlo anche agevolmente su un fattore sociale e sto ancora a pensare a come sono cosa hanno combinato non ha combinato il governo eh, l'economia questo quello no un anno fa un mese fa e eh, eh, le bugie che mi hanno detto raccontato adesso svelate però è come se dicessero va bene dice il cielo vuoi andare avanti vuoi soprassedere vuoi pensare alle tue cose espanderti però alto là c'è da mettere un limite se no 
si, si perpetua questa cosa, tu, tu l'hai digerita, sei andato avanti perché volevi pensare a cose più importanti e lo rifanno e quindi bisogna imparare a mettere dei limiti e dire dei no, mm? anche se si tratta a livello personale, anche se si, però come ho detto all'inizio del, del nostro incontro, no? parlando dello, del mese passato dello scorpione, anche se abbiamo scoperto qualcosa il mese scorso che ha del tempo, bisogno di tempo per essere elaborato, già il fatto di averci messo coscienza e consapevolezza mi ha trasformato. La stessa cosa qua, anche se a livello sociale uno pensa da solo cosa posso fare, il fatto di dire invece io dico no comunque, io metto un paletto qua, non mi frega, non ho voglia andare avanti, però col... <ride> col fermo su certe posizioni è importante cambia profondamente le cose e concludo dicendo che è vero che questo è un periodo forte particolarmente tosto comunque coinvolgente eh, per i segni mobili però ricordiamo che nel tema natale tutti noi abbiamo almeno due settori coinvolti no? cioè la casa in cui abbiamo gemelli la casa in cui abbiamo sagittario e questa lunazione no? che si fa a 16 gradi del, del segno del, dei gemelli coinvolge dovremmo andare a vedere che cosa abbiamo a 16 gradi del gemelli che casa che pianeti e a 16 gradi del sagittario perché questa opposizione anche per noi si genera e magari non riguarda il nostro sole appunto il nostro segno il nostro ascendente la nostra personalità il nostro essere ma magari appunto riguarda il settore lavorativo piuttosto che la salute piuttosto che il pubblico insomma è, è sempre bello farsi fare un oroscopo e noi siamo sempre qui per questo per capire e analizzare meglio questi temi che riguardano sempre tutti Infine eh, concludiamo dicendo che questo mese no, che ci porta ad espanderci, a soprassedere no, le piccolezze della vita, i conflitti, andare oltre, essere grandiosi, no, gioviali, godere alla vita, è un mese che approfondisce il tema spirituale del destino, del nostro, dell'attenzione verso il compimento della nostra missione, del nostro destino, di conoscere, il mese di conoscersi veramente a livello spirituale eh, e di compiersi anche, no? E quindi noi avremo un bellissimo seminario l'11 dicembre in cui vi invitiamo a partecipare, troverete tutte le informazioni nel nostro sito www missioneanima.it l'11 dicembre terremo questo bellissimo seminario in cui ehm, cercheremo di spiegare che cos'è il sé superiore di cui tanto si parla nel mondo spirituale ma è sempre tutto molto aleatorio molto fumoso difficile da cogliere noi cercheremo invece di darvi proprio coscienza e consapevolezza di che cosa sia qual è la sua funzione eh, e co perché è così legato al nostro destino quindi riaffronteremo il tema tanto caro a missione anima di che cos'è destino e di che cos'è karma e concluderemo con un bellissimo lavoro spirituale energetico di allineamento al proprio sé superiore ovviamente avremo anche l'incontro contro eh, mensile immancabile di attivazione al corpo di luce per aiutare a sostenere l'energia del mese e a compiere nel nodo migliore possibile il lavoro spirituale che abbiamo descritto no? e che eh, fino adesso e che ci richiede questo mese, è vero Gra? Verissimo, sei stata molto esaudente quindi non, non, non mi resta da dire niente, è perfetto così. E vi auguriamo una bella serata, speriamo vi sia servito questo incontro e piaciuto. E vi abbracciamo fortissimo fino al prossimo incontro. Esatto. Un bacio grande a tutti, grazie.